హలో ఫ్రెండ్స్ హాయ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సౌజన్య స్మార్ట్ స్టడీ సెంటర్ మా టుడే మరి పోస్టల్ ఆఫీస్లో పడినటువంటి జాబ్స్ అన్నిటికి కూడా కంప్లీట్ సిలబస్ ఎక్స్ప్ల ఎక్స్ప్లనేషన్ అనేది ఈ యొక్క వీడియోలో క్లియర్గా తెలుసుకుందాం మరి ఇండియా పోస్ట్ ఆఫీస్ జాబ్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీకి ఏదైతే మనకి ఎగ్జామినేషన్స్ అయితే పెడతారో వాటికి సిలబస్ అనేది ఇదండి మరి పోస్ట్ మ్యాన్ ఆ జీడిఎస్ ఆర్ ఎంటీఎస్ మరి మెయిల్ గార్డ్స్ ఎవరికైనా కూడా ఇదే సిలబస్ మ్యాక్సిమం ఇలానే ఉంటుంది మరి కంప్లీట్ సిలబస్ అనేది ఈ యొక్క వీడియోలో క్లియర్గా తెలుసుకుందాం చూడండి ఇక్కడ మరి టైం వచ్చేసి నైంటీ మినిట్స్ అయితే ఉంటుంది తొంభై నిమిషాలు అయితే ఎగ్జామ్ ఉంటుంది మరి పార్ట్ ఏ పార్ట్ ఏ పార్ట్ బి అని టూ పార్ట్స్ అనేది ఉంటాయండి పార్ట్ ఏలో మ్యాక్సిమం మా మార్క్స్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ మార్క్స్ టూ మార్క్స్ ఈచ్ క్వశ్చన్ ఒక్క క్వశ్చన్కి టూ మార్క్స్ అనేది ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ కింద చూడండి దాంట్లో టాపిక్స్ టాపిక్స్ ఏమేమి టాపిక్స్ అంటే పోస్ట్ ఆఫీస్ గైడ్ పార్ట్ వన్ అందులో టాపిక్స్ అనేవి ఇలా ఉంటాయి ఈ టాపిక్స్ వరకు మనం చదువుకుంటే చాలు నీట్గా నోట్ డౌన్ చేసుకొని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సిలబస్ని మనం ఒక నోట్ బుక్లో పోస్ట్ ఆఫీస్ జాబ్స్ కంప్లీట్ సిలబస్ అని క్లియర్గా ఒక నోట్ బుక్లో రాసుకొని ఇవే దీని ప్రకారమే మీరు చదువుకుంటే సరిపోతుంది థర్టీ క్వశ్చన్స్ అయితే ఇస్తారండి పార్ట్ ఏలో పోస్ట్ ఆఫీస్ గైడ్ పార్ట్ వన్ థర్టీ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ వన్ చూడండి ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ సెకండ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఆఫీసర్స్ థర్డ్ బిజినెస్ అవర్స్ ఫోర్త్ వన్ పేమెంట్ ఆఫ్ పోస్టేజ్ స్టాంప్స్ అండ్ స్టేషనరీ ఫిఫ్త్ వన్ జనరల్ రూల్స్ యాజ్ టు ప్యాకింగ్ సీలింగ్ అండ్ పోస్టింగ్ మేనర్ ఆఫ్ ఎఫెక్సింగ్ పోస్టేజ్ స్టాంప్స్ సిక్స్త్ వన్ మెథడ్స్ ఆఫ్ అడ్రస్ సెవెంత్ వన్ పాస్ట్ బా పోస్ట్ బాక్సెస్ అండ్ పోస్ట్ బ్యాగ్స్ నెక్స్ట్ డెలివరీ ఆఫ్ మెయిల్స్ నెక్స్ట్ రిఫ్యూజల్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ నెక్స్ట్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఈ మనీ ఆర్డర్ నెక్స్ట్ రీడైరెక్షన్ నెక్స్ట్ ఇన్ ఇంట్రడక్షన్ రికార్డింగ్ అడ్రస్ అడ్రస్ చేంజ్ ఆర్టికల్స్ అడ్రస్ టు సర్టైన్ మెయిల్స్ లైబిలిటీ టు డిటెన్షన్ టు సర్టైన్ మెయిల్స్ ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడెడ్ బై పోస్ట్ మ్యాన్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ మెయిల్స్ బ్యాంకింగ్ అండ్ రిమి రిమిటాన్సెస్ ఇన్సూరెన్స్ స్టాంప్స్ అండ్ బిజినెస్ రిఫరెన్స్ ఇండియా పోస్ట్ వెబ్సైట్ అఫీషియల్ పోస్టల్ ఆర్టికల్స్ నెక్స్ట్ ప్రొహ ప్రొహబిటెడ్ ఆర్టికల్స్ ఇది అండి కంప్లీట్ సిలబస్ నెక్స్ట్ పోస్టల్ మ్యాన్ మాన్యువల్ వాల్యూమ్ ఫైవ్ వాల్యూమ్ ఫైవ్ అన్లో టెన్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఉంటాయి అందులో డెఫినేషన్స్ కూడా మనం నేర్చుకోవాలి హెడ్ సబ్ అండ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ మెయిల్ బ్యాగ్ ఫేస్ అండ్ ఫేసింగ్ బీట్ క్యాంప్ కరస్పాండెన్స్ లేట్ లెటర్స్ అండ్ టూ లేట్ లెటర్స్ మిస్ సెంట్ అండ్ మిస్ డైరెక్టెడ్ ఆర్టికల్స్ సో ఇవన్నీ కూడా మనం డై డెఫినేషన్స్ అనేవి నేర్చుకుని ఉండాలి నెక్స్ట్ పార్ట్ త్రీలో పోస్టల్ మాన్యువల్ వాల్యూమ్ సిక్స్ ఇందాకది వాల్యూమ్ ఫైవ్ ఇప్పుడు వాల్యూమ్ సిక్స్లో పార్ట్ త్రీ అండి ఇది ఇందులో ఓన్లీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే ఇస్తారు హండ్రెడ్లో ఒక్కొక్క దీనికి ఇన్ని క్వశ్చన్స్ దీనికి ఇన్ని క్వశ్చన్స్ అని క్లియర్గా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ మరి ఏ చూడండి ఇక్కడ హెడ్ పోస్ట్ మ్యాన్ బి నాలెడ్జ్ ఆఫ్ పోస్టల్ బిజినెస్ సి సప్లై ఆఫ్ ఫార్మ్స్ టు బి క్యారీడ్ అవుట్ డి సేల్ ఆఫ్ స్టాంప్స్ ఈ వచ్చేసి పోస్ట్ మ్యాన్స్ బుక్ ఎఫ్ అడ్రస్ టు బి నోటెడ్ ఆన్ పోస్టల్ ఆర్టికల్స్ జి డ్యామేజ్డ్ ఆర్టికల్స్ టు బి నోటీస్డ్ హెచ్ రిసిప్ట్స్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ ఇష్యూడ్ ఫర్ డెలివరీ ఐ చూడండి బుక్ ఆఫ్ రిసిప్ట్స్ for intimations and notices delivery j instruction for delivery k realization of postage before delivery l chesi receipts of addresses for registered m delivery to illiterate addresses um, pardon pardon as an woman n delivery of insured articles address to minus o chesi పేమెంట్ ఆఫ్ ఈ మనీ ఆర్డర్స్ పి ఈ మనీ ఆర్డర్స్ అడ్రస్ టు మైనస్ క్యూ క్యూ చూడండి ఇక్కడ పేమెంట్ ఆఫ్ ఈ ఎంబో అండ్ డెలివరీ ఆఫ్ రిజిస్టర్డ్ లెటర్స్ టు లు లునాటిక్స్ నా లాస్ట్ వన్ అండి ఇది వాల్యూమ్ సిక్స్లో ఆర్ పిక్యూ ఆర్ వచ్చేది డ్యూటీస్ ఆఫ్ విలేజ్ పోస్ట్ మ్యాన్ ఇది అండి ఓన్లీ వీటన్నిటి నుంచి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తాయి నెక్స్ట్ వాల్యూమ్ ఫైవ్ వాల్యూమ్ సిక్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు వాల్యూమ్ సెవెన్ పోస్టల్ మాన్యువల్ వాల్యూమ్ సెల్ సెవెన్ దీనికి కూడా ఫైవ్ 
క్వశ్చన్స్ వస్తాయండి చూడండి ఇక్కడ స్టాంప్స్ అండ్ సీల్స్ పోర్ట్ఫోలియో అండ్ ఇట్స్ కంటెంట్స్ స్టేషనరీ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ డైలీ రిపోర్టు మెయిల్ అప్స్టాట్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ మెయిల్స్ కేజ్ టీబీ డి డిస్పోజల్ ఆఫ్ మెయిల్స్ అడ్రస్ టు ఏ సెక్షన్ ఆర్ మెయిల్ ఆఫీస్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్సిట్ బ్యాగ్స్ డ్యూటీస్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ మెయిల్ గార్డ్ ఆర్ ఏజెంట్ ఫైనల్ డ్యూటీస్ బిఫోర్ క్విట్టింగ్ వ్యాన్ ఆర్ ఆఫీస్ ఏ ఆర్డర్ అండ్ బి ఆర్డర్ ఇది అండి వాల్యూమ్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ నెక్స్ట్ పార్ట్ బి పార్ట్ బిలో ఇప్పుడు హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఇచ్చారు పార్ట్ ఏ పార్ట్ బిలో ఫిఫ్టీ మార్క్స్ టోటల్లీ వన్ ఫిఫ్టీ అయితే ఉంటాయండి టూ మ్యాక్సిమం మార్క్స్ ఫిఫ్టీ టూ మార్క్స్ ఈచ్ క్వశ్చన్ ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా టూ మార్క్స్ అయితే ఉంటుంది అందులో కూడా జనరల్ అవేర్నెస్ ఆర్ నాలెడ్జ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుతారు పార్ట్ బిలో ఆ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్లో టాపిక్స్ టు బి కవర్డ్ వన్ టూ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఈచ్ టాపిక్ ఈచ్ టాపిక్ నుంచి కూడా మేబీ వన్ టూ త్రీ క్వశ్చన్స్ అయితే కవర్ అయితే చేసేస్తారంటండి మినిమం ఒక్కొక్క టాపిక్ నుంచి ఈ ఒక్క టాపిక్ నుంచి త్రీ క్వశ్చన్స్ టూ ఆర్ త్రీ క్వశ్చన్స్ అయితే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు టోటల్లీ మనకి టెన్ క్వశ్చన్స్ అనే ఇస్తారు ఒక్కొక్క టాపిక్ కింద చూద్దాం ఓన్లీ ఫైవ్ టాపిక్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి ఇవి ఇండియన్ జోగ్రఫీ నెక్స్ట్ సివిక్స్ నెక్స్ట్ జనరల్ నాలెడ్జ్ నెక్స్ట్ ఇండియన్ కల్చర్ అండ్ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ లాస్ట్ వన్ ఎథిక్స్ అండ్ మోరల్ స్టడీ ఈ ఫైవ్ టాపిక్స్ నుంచి ఈచ్ వన్ టూ టూ అన్న మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే టెన్ క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తాయండి ఇది జనరల్ అవేర్నెస్ అండ్ నాలెడ్జ్ నెక్స్ట్ బేసిక్ అర్థమెటిక్ అర్థమెటిక్లో కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి టాపిక్స్ టు బి కవర్డ్ వన్ వన్ టు టూ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఈచ్ టాపిక్ వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ అయితే మనం ఎక్స్పెక్ట్ అయితే చేయొచ్చు సో ఫస్ట్ మనం చూడండి బార్డమస్ బార్డమస్ అంటే బ్రాకెట్స్ ఆర్డర్స్ డివిజన్ మల్టిప్లికేషన్ అడిషన్ సబ్స్ట్రాక్షన్ పర్సంటేజెస్ నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ యావరేజ్ టైమ్ అండ్ వర్క్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ యూనిటరీ మెథడ్ వీటన్నిటి కూడా మినిమం వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తాయి టెన్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి టోటల్లీ బేసిక్ అర్థమెటిక్ టెన్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి నెక్స్ట్ రీజనింగ్ రీజనింగ్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఆ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ కూడా మ్యాక్సిమం మనకి రీజనింగ్ క్వశ్చన్స్ ఏముంటాయండి ఎస్ఎస్సి వాళ్ళు బ్యాంక్ వాళ్ళు ఏవైతే రీజనింగ్కి ప్రిపేర్ అవుతారో ఆ రీజనింగ్ ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది రీజనింగ్ అండ్ ఎన్లైటికల్ ఎబిలిటీ నాన్ వెర్బల్ ఆర్ పిక్టోరియల్ ఎస్ఎస్సి సిలబస్ బ్యాంక్ సిలబస్ ఉంటాయండి రీజనింగ్ అవి ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ పేపర్ టూ పేపర్ వన్ ఇప్పుడు దాకా మనం చెప్పుకున్నదంటే పేపర్ వన్ ఇప్పుడు పేపర్ టూ పేపర్ టూలో టైం సిక్స్టీ మినిట్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ మ్యాక్సిమం మార్క్స్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి ఫిఫ్ సిక్స్టీ మినిట్స్ అంటే వన్ అవర్లో ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి మనము క్వశ్చన్స్ రాసేయాలి ఇది ఫస్ట్ మనం చూడండి ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఫ్రమ్ ఇంగ్లీష్ టు లోకల్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ టు లోకల్ లాంగ్వేజ్ అంటే మనము కొన్ని వర్డ్స్ ఇస్తారు ఆ వర్డ్స్ని ఇంగ్లీష్ నుంచి లోకల్ లాంగ్వేజ్లోకి మార్చాలి ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి అవి కూడా మనకి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ వన్ మార్క్ ఈచ్ ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ వన్ మార్క్ అంటే ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చి దానికి ప్రతి క్వశ్చన్కి వన్ మార్క్ ఈచ్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ చూడండి ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఫ్రమ్ లోకల్ లాంగ్వేజ్ టు ఇంగ్లీష్ లోకల్ లాంగ్వేజ్ తెలుగు అయితే తెలుగు ఉంటుంది కొంతమందికి కన్నడ హిందీ ఇంగ్లీష్ ఏదైతే అది ఉంటుంది ఆ లోకల్ లాంగ్వేజ్ నుంచి ఇంగ్లీష్లోకి మనం ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి అవి కూడా మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఉంటాయి అవి కూడా ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ వన్ మార్క్ ఈచ్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ చూడండి లెటర్ రైటింగ్ ఇన్ లోకల్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ లెటర్ రైటింగ్ చేయాలండి ఎవరు లోకల్ లాంగ్వేజ్తో వాళ్ళ లోకల్ లాంగ్వేజ్ లెటర్ రైటింగ్ రాసి మినిమమ్ ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ అనేది వచ్చేలా మనం చూసుకోవాలి వన్ క్వశ్చన్ టు బి అటెంప్టెడ్ అవుట్ ఆఫ్ త్రీ ఆప్షన్స్ మరి టెన్ మార్క్స్ అయితే దీనికి టెన్ మార్క్స్ అయితే దీనికి ఉంటుంది ఫార్టీ వర్డ్స్ నుండి ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ వరకు మనము కంప్లీట్గా లోకల్ లాంగ్వేజ్లో రాయాలి ఫోర్త్ వన్ చూడండి పారాగ్రాఫ్ ఆర్ షార్ట్ హెస్సై ఇన్ లోకల్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ మన యొక్క లోకల్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది కదండి ఆ లోకల్ లాంగ్వేజ్ ఒక పారాగ్రాఫ్ రాయాలి ఆర్ షార్ట్ ఒక ఎస్ఐ కానీ రాయ
మ్యాక్సిమం మార్క్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ అయితే ఉంటాయి టైం వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఉంటుంది ఓన్లీ పదిహేను నిమిషాలు అంటే పావు గంట ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్కి మనము అటెంప్ చేయాలి నెక్స్ట్ డస్ట్ డస్ట్ అనేది ఉంటుందండి డెస్ట్ అంటే డేటా ఎంట్రీ స్కిల్ టెస్ట్ డేటా ఎంట్రీ స్కిల్ టెస్ట్ అనేది డేటా అంటే కంప్యూటర్ మీద జరిగేటువంటి టెస్ట్ ఇది మినిమం ఎన్ని మార్క్స్ ఉంటే ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ అయితే ఉంటుంది పదిహేను నిమిషాలు అంటే చాలా జాగ్రత్తగా తొందరగా స్పీడ్గా చేయాలి ఇది స్కిల్ టెస్ట్ ఆఫ్ డేటా ఎంట్రీ ఫర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఆన్ కంప్యూటర్ సేమ్ డే సేమ్ డే ఒకటే రోజులో మనకి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో కంప్లీట్ చేయాలి స్కిల్ టెస్ట్ అనేది డేటా ఎంట్రీ ఆఫ్ థౌజండ్ కీ డిప్రెషన్ ప్లస్ ఫైవ్ పర్సెంట్ థౌజండ్ కీస్ అనేది మనం వాడాలండి అక్కడ థౌజండ్ కీస్ సో ఇది స్కిల్ టెస్ట్ ఫైనల్గా పేపర్ వన్ పేపర్ టూ పేపర్ త్రీ ఫైనల్గా ఇవి అండి మరి ఇండియా పోస్ట్ ఆఫీస్ జాబ్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ మరి కంప్లీట్ సిలబస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే చేసి ఉన్నాను మీకు అర్థమై ఉంటుంది ఇంకా ఏమైనా అర్థం కాకపోతే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఎనీ డౌట్స్ మరి నేనైతే క్లియర్ చేస్తాను పోస్ట్ మ్యాన్ ఎంటీఎస్ జీడిఎస్ మెయిల్ గార్డ్ ఇది సిలబస్ కంప్లీట్ సిలబస్ ఇది థ్యాంక్ యూ ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ని ఎవరైతే విజిట్ చేశారో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ సపోర్ట్ మీ ఫీ ప్లీజ్ షేర్ ద వీడియో థ్యాంక్